comes to grassroots sports development from schools is that during Pendidikan Jasmani, in the end, the teachers will give them a football and then uh, the, the ball and then, yeah, they just kick it if you don't want it, too bad. So, I mean, it's time to take it very seriously to ensure that healthy living, sports, uh, grassroots development starts from here. Ini dikeluarkan oleh laporan bank negara awal tahun yang menunjukkan bahawa kadar pengangguran belia di Malaysia dalam kadar tiga kali lagi, lagi tinggi daripada kadar pengangguran nasional. Persoalannya apa boleh kerajaan baru ini buat untuk menangani masalah ini untuk pastikan bahawa anak muda di Malaysia dapat peluang pekerjaan yang cukupnya dan bukan sahaja pekerjaan tetapi pekerjaan yang berkualiti. Um, sebab saya tahu ada satu debat yang orang kata anak muda ni dia tak nak ambil pekerjaan uh, contoh 3D hmm? um, yang dangerous, dirty and difficult uh, tetapi kalau kita lihat banyak berita-berita yang dilaporkan di mana anak muda sanggup um, hijrah ke Australia untuk jadi fruit picker uh, di mana gajinya bawah uh, kadar gaji minima di sana atau bekerja secara haram di uh, Korea Selatan eh, as dia physical uh, sorry a construction worker physically intensive jobs yang gajinya pun teramat rendah tetapi jika nak dibandingkan gaji Malaysia tetap di sana tinggi so persoalannya adalah isu gaji dan kualiti kerja dia orang tak dia orang sanggup buat kerja ni tapi they must get the right job and uh, entah they must get the right pay sebab itu uh, salah satu usaha yang uh, kementerian belia dan sukan nak buat adalah untuk bekerja sama dengan kementerian-kementerian yang lain untuk tumpuhkan satu jawatan kuasa khas untuk menilai dan memperhalusi bagaimana kita nak selesaikan isu pengangguran anak muda khususnya bagi anak muda dan juga uh, dalam menyelesaikannya pastikan bahawa kualiti uh, pekerjaan yang tercipta itu dapat dijamin so ini perlu uh, bantuan semua kementerian yang lain dan kita nak bekerjasama lah masyarakat seperti geraduan yang lain yang dah pernah buat mass career fest untuk pastikan bahawa Uh, pekerjaan yang kita dapat tawarkan bukan sahaja fokus kepada mereka di Kuala Lumpur atau Kelang Valley tetapi di seluruh pelosok Malaysia dan kita nak bantu mereka lepasan college vocational yang gajinya selalu 1,200 ke 1,500 bagaimana kita nak bantu naikkan gaji atau pastikan mereka ada peluang pekerjaan yang cukupnya or as you rightfully pointed out in the uh, in the uh, um, uh, less mainstream jobs um, like arts, culture Even those, for example, yang ada polit um, political science degree, bagaimana kita nak, kita nak bantu mereka? So, I think it must be wholesome. Kita kena cover semua. Dan yang mesti saya tekankan tadi, bagi anak muda ni banyak benda yang penting. Tetapi kalau isu pekerjaan itu tak dapat diselesaikan, besar kemungkinan. Um, pekerjaan anak muda itu akan terbantut. So, the root cause of things is to look at jobs and to resolve issues of jobs. Asas PPPM, tak maaf, persatu. Satu, 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 satu. Kita memang nak gunakan uh, Singkatan bersatu Tetapi kerana sekatan daripada kerajaan yang lepas Saya ingat lagi pada peringkat awal pihak ROS dah duduskan Kita dah dapat kebenaran Tetapi desakan saya ingat Bertubi-tubi datang dari pimpinan tertinggi UMNO Khususnya saya ingat uh, Tengku Adnan Yang kata tak apa kalau nak luluskan ni ok juga Tapi jangan sesekali eh, nak, nak luluskan parti okay, Jangan sesekali kan, uh, luluskan Kata bersatu Uh, tu alasan yang diberikan antara tak ada atau memang tak pernah sabar uh, Sebab memang sekarang ni tak ada parti yang namanya bersatu Yang pihak ROS pun kalau bersetuju Tanpa campur tangan politik pun apa masalahnya So sekarang apa kita buat? It's just we follow the rule of law Pastikan pengesahan yang sepatutnya kita dapat sebelum tu Kita dapat sekarang Sebab um, apa yang kita hadapi Khususnya bila kita berkempen di kawasan luar bandar Dan pun kampung Nak cakap PPBM tu dia Nah, sikit lah kita ada PBB di Sarawak Sebenarnya so, sana bersatu Itu rasionalnya lah Terima kasih